Hello everyone! Good evening! Maayong gabi eh. So karon is, what's date karon? Um, it's March 21st. March 21st, so Tuesday. So tomorrow, medyo busy ta. Kaya naatay ang storytelling class sa Suangyong Elementary School. And then in the afternoon, I have to play volleyball. Um, one of the players sa among school kaya na ay competition or na ay volleyball game sa mga teachers among, sa Taipei City na mga elementary teachers. So, apil-apilan man ta. So, apil ko no ta sa, sa team sa among school. It's the first time na mo join among, among school. So, apil ta dito. So, mga <laughs> excited ko actually. Okay, dugi-dugi na kuwa ka dula og volleyball. But anyway, so today, karon is mag-share ko regarding sa um, possible questions sa inyong interview or if ever uh, humana mo sa application and then um, mag-email na sila to invite you for an interview. So these are the things that you might need to um, think about or you might need to consider sa mga questions, possible questions na mo gawas. But um, just to let you know ahead na ang mga questions kasagaran na gina, ginahatag I think, especially sa TFETP, um, other than ka ng general nga mga questions is magbasig na sila sa imong resume or sa imong application. So, tanawin nila imong experience, tanawin nila imong data. Then, dito magbasig ka sa ilang mga questions. And, ang akong i-share ka ron are mga possible questions lang and possible and probably mga common questions na gina-ask at least na ano mo'y idea, at least maka-prepare na mga bullet points, di ba? Whenever inyo explain ang inyong uh, or never mag-answer mo sa ilang mga interview interview questions. Okay, I think 14 to 15 minutes pa di pa ang, ang interview, ang, ang virtual interview, ang online interview. And by the way, ako lang, like, um, nako i-clarify ka ron because katong sa mga application nga regarding sa recommendation letter, before daw is ang ginabutang pag mag-apply ka online is ang ginabutang lang is ang email address sa katong imong recommender katong duha ka email address but now as i kay some of the of you nga nag-message sa ako pag um, i saw nga dili na di ay kana ang nahitabo karon is kwa na yun mismo ang recommendation letter na yun ang ipasa um dito sa na ang sa portal or sa katong online application. Kaya before, ang TFETP, ang program mismo ang manawag sa or mag-email sa katong recommender ni mo and then they will ask you uh, ask them to fill out some forms regarding sa imo. And then maybe because na change na karon because some of the problems before siguro dugay ang mga recommender mo reply so ang mga hold ang application. So at least mas faster karon kay mismo na ang recommendation letter na ang ihatag directly sa uh, ang ipasa directly sa online. But anyway, so 3 minutes na. So, again, let me remind you is ang kaning mga questions. Uh, ang interview would always vary depende sa imong experience, depende sa imong profile, sa imong gisubmit. But these are just general questions na posible i pangutana sa inyo. Number 1. Um, of course, pinakauna is they will ask you to briefly introduce yourself. So, pag may yung itag briefly, briefly lang yun ha. Kaya pinang kamo bo, siguro mga one minute lang siguro. So, kani, na nasa inyo, introduce in yourself, asa kadapit na gikan, um, unsa imong teaching experience, and then siguro unsa imong degree. Ano lang, mga gapira kamo bo nga, nga, general description sa imong kaugalingan. But of course, we're still related sa teaching. Then number two, they would probably ask you your teaching experience kung especially sa katong mga FET, katong apply sa foreign English teachers. Sorry kung pasos ko mag-sorry, kaya mag-apas ko sa time. Sa katong mag-apply as, as FET, so they will ask you about your teaching experience. If ever na may, na, na may teaching experience abroad or sa other nga countries, then they will probably ask you that as well. And then kung nala, kung sa Philippines, kumusta yung teaching experience? So you have to explain yung teaching experience. Ah, sa kanag tudlo, pila ka tui, kung sa yung ginatudlo, yung ana na siya. And make sure, if ever, if ever dili ka English major, make sure to always note 
or highlight nga, for example, ako business man ko, no? Pero ang ako mga subjects are taught in English good always. Diba? Ano na siya. So, dapat na ay English. Number three, ang possible nga question is, mga tanong sila, nga nung Taiwan man? Or, or nga nung may join man ka sa kanina program? So, ano siya? So, mag-prepare na ka na daan. Ayaw po na mga pang Miss Universe. Kaya medyo realistic na mga answer. Kung mga tanong ka, Taiwan man? Then, um, you can research about Taiwan. Nga nung Taiwan man? Like, for example, mas save sa Taiwan. Uh, in case, in terms of um, opportunities, ang salary is actually um, also very competitive compared to other countries. Kana siya, nitool siya sa Philippines. Kana po siya. So, at the, uh, one of the reasons na siya. Kano nga nung mo dyan ka nga program? So, sulti nga nung ganahan mo ka nga program. Ayaw pag-ingon nga. Kaya naman wala akong amigo diri. Diri mo wala po yung akong pamilya. Naman wala akong uyap diri. Ano lang. Wrong kaya na siya. Dili nga na. Ayaw na mo yan. Ano mga tubag. Kaya marag. Wala yung kaayo. So, next. Number, um, next is, kung sa may difference, kung assuming nga nagtudlo na ka sa laing countries or sa laing field, uh, mga tanong na sila, kung sa kalahian sa imong approach, teaching approach, sa, like, for example, kung naa ka sa Philippines or kung naa ka sa laing nasod, so, explain mo na. So, di ko makatupag kay base mo na sa imong experience, no? So, ano na siya? Katong mga nag-apply sa, katong na mga teaching experience sa laing nasod, kung it ever ESL ka, tapos compared sa, like, sa public schools, sa mga regular schools, kana explain mo kung sa ikalahian hiyan sa imong approach. Dali ra man siguro na sa public school ing ani ang number of hours, ing ani ang kuan, ang lesson, ang sa ESL mas more of kani blah blah blah. So ana na siya. Dili ko makatago answer kay tapat sa inyo na siya kay kamo may nahibalo. Kay the more na magmemorize mo, mas the more magstutter mo pag answer. It's better nga mag bullet points mo just to remind yourself and then explain yourself na siya. Then next is mo tan na sila situational ka sa mga questions ah, situational mo tan na sila like um what if ang ang bata maulawon what if ang bata naughty what if ang bata uh, ka disturbo sa klase unsa man nimo sila pag ano pag kana ang pag manage so mostly it will talk about your classroom management especially sa elementary kana na mga pangutana so dapat explain nimo ang imong um, classroom management techniques so kana ano explain nimo like kung if ever ang bata medyo maulawon it try to motivate ninyo by unsa so man giving kanin tapos kanin na mga activities ang mga bata ra sa elementary kay ob ang ang ila ra bang attention span is ra bila baka ubos di ba ka kamubo lang so dapat the da, more activities is lively dapat paspas po na imong uh, pacing sa imong activities para at least ang ilang attention dili da yon maboard sila example sa na siya so kana ha that's next is by the way ang taiwan is um um they are targeting to be a bilingual country by 20 30 kay partner sa sa UN nila nga target sa United Nations katong sa SDG sa Sustainable Development Goal sa education I think goal number 4 na siya so they, they will probably ask you about like the bilingual country on sa mga elections sa Taiwan at least somehow na mga idea on sa ang bilingual um kana ang goal sa Taiwan no at kana at least na na may mga rough idea on sa na siya then they would also ask you about CLIL C L I L very common as diri especially sa mga um sa basic education uh yeah sa basic education sa high school or sa elementary clear means um i think that was content and language integrated learning clear content and language learning integrate uh, language integrated learning so amo na siya ang murag technique na ginagamit diri so kanang clear is Like na siya sa EMI ha. Ang EMI is English as a medium of instruction. Which I think sa Philippines, kita is EMI ang atong ginabuha. Dili lang ko sure ha. Pero, yeah, kay sa among mga, like for example, sa ako, sa high school, nag senior high school, tudlo. So, business man akong di ba klase. So, um, mostly ang akong, uh, ang akong, ang language na ginagamit kina ko is English. O di ba? So, wala ko'y, sa akong klase, wala ko'y language goals. More on sa content goals, good ko. Amo ng EMI lang siya. Pagka tong CLIL na gani ka, sa CLIL, duha ng imong goal, ana, na kay content goal o katong language goal. So, amo na ang sa CLIL. Try to research na lang about sa, sa CLIL. 
So if ever wala give me knowledge, ana if ever wala gin mo kabalo, at least when you answer, be positive. Like for example, bingin mo na willing mo um mag research about ani, willing mo attend og mga seminars if needed para sa imong pagtudlo, just to improve and to understand more on sa ang Cleo air freshener. And then on sa pa, kung if ever like um it train mo sa school and willing mo mo kandak ana like everything kung naay mga questions nga feeling ninyo um, wala mo always try to ex be honest nga wala mo kabalo ana pa but then try to reroute it in the positive way make it more positive and make it more nakanang ma, ma project ninyo sa ilang nga willing mo ma, ma, ma uh, willing mo cooperate willing mo support willing mo train kay ana then kani ako hana ta na experience pa ni sa ako like for example mingo slag what if i ano ka magtudlo ka og PE o okay, kira ba sa imo o di ba experience na ako wala naka try actually naka try kog tudlo like for for 2 months ata og PE sa sa grade 2 kay sa bilingual lagi lang nga education then ulo mo yes lang gyud mo basta anyway mat basta elementary high school di ramana siya ang importante is ang ang language man ang english man nga language di man pud anak kali sa tudloan oh yes um wala problema i'm willing to kanan ko an ini ani kung makatabang gyud ko um yes i will try my best ni bibla ang ani ana basta kana yes lang ta always so she pick atong class for management um, sometimes they will also ask you like na ba kay mga difficulty nga na experience when you were teaching in Eng uh, teaching English. So explain mo sa mga mga difficulty like for example ang language barrier, ang unsa pa like um ang attention sa mga bata. So mo tan sila niya unsa may imong gibuhat at dayon ana bi. So una, by the way, especially sa elementary, it's always um help it's very helpful to when you kana ang mag discuss ka mag classic ka it's it's always help ma makatabang yung siyag taman if there are so many pictures sa imong powerpoint slide kay somehow if di nila masabdan ang imong gipang yaw yaw at least na pictures nga back up ni mo so mag gets nila ang imong gipang yaw yaw and also like hand gestures hand movements like please like uh, anak ganyan ng mga 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 kuan mga galaw galaw para at least ang mga bata maka gets og kanang nakuha nila ang point sa imong gipang yaw yaw and also try to speak slowly sa mga panta and loudly as much as possible uh, pronounce the word kana ang medyo kanang precise siya uh, tapos clear para at least ang mga bata magets nila sa kana unsa pa ay kanang gipang na ni sa ako ngayon sila na sa klase in, in a class um, dili man gyud siya as in purus mga bright or mga advanced ang mga taa, bata. Syempre sa class there are those nga average na ay um, excellent og naapay mga low performing students unsa may imong buhaton ana. How are you going to handle especially katong mga naa sa ubos, mga low performing students, katong mga high performing students kay kung maghimo ka klase, ang tendency ana is kung kung ang low performing student is maglisod sila di ba dili sila karajo maka get sa topic maglisod, maglisod sila pag answer ang high performance students would ma bored sila di ba tapos murag di naganahan mo mo kuan kay murag super easy sila sa ila ang average medyo okay okay pa di ba so unsa imay imong buhaton so dapat maghunahon na ka o classroom management technique kana mga scaffolding and other na mga worksheets kana kana Oh, dapat ka bala nakaana kay teacher ka. <laughs> Di na ko mag-story ya. <laughs> Imo na na siya. Sige na. Imo na na siya research. Kaya nang apply man ka. Diba? Ah, kaning how do you design your lesson plan, your na worksheets para maka-learn ang mga bata? By the way, Diri, especially sa, I'm not sure sa urban program, but for English Village sa Amo, gasset give me always og um, vocabularies, mga target vocabularies target sentence and sometimes we also have mga dialogues kasi syempre para maka practice ang mga bata pag English so of course pag maghimo ka og mga og lesson worksheets sa pag design mo dapat inform mo sila nga of course i will set um target vocabulary sa kaninga topic para at least um focus ang mga bata kung unsa nga mga words ang mga ang targeted sa karon nga karon nga lesson um Kung naay mga target sentence, um, para at least kato mga vocabulary nga na-learn nila, ma-apply nila while making mga very simple sentences as well. 
og to practice there like ang um, speaking and then uh, speaking sa kanang sa English language better og na dialogue as well para at least somehow medyo mahimo silang confident na ang English is dili dapat kahadlukan so actually ang goal lang yun ani ang ang very goal lang yun aning ko ano sa ilang bilingual nga kwan is para mga bata is dili mahadlok og English ana gani ang ang main goal gyud para confident ang mga bata mag istorya og English bahala rong grammar man sila or something basta at least dili sila mo ana pag if ever someone is speaking English na sa ila ana gani get used sila sa English language o makasabot sila somehow sa uh, sa English language so ana lang na siya but uh, again these questions ex- except sa katong introduce sa yourself your own teaching experience nganong ni join ka diri nganong Taiwan man these are general but katong the rest um, o katong clear bilingual these are just like common classroom management but it would still depend sa imong resume mo na imong gipasa so katong mga for example mga SE or katong mga uban like oh ani may experience sa kani um unsa may mong gibuhat ani like for example ana so actually before yan sila mag set of interview remember sa akong previous video nga um daghay mga interviewer so ginabasa na nila ang imong application ginabasa na nila imong recommendation ginabasa na nila imong mga experience gina check na nila tanan so dito sila mag formulate og ila mga questions and kanito technique some of the interviewers um medyo lisod sabton gamay ang ilang mga ang ilang language i mean ang accent nila kay medyo sometimes one internet connection possibly problema na siya may mong choppy another one is the pronunciation of words so ang questions is dili sorry dili kaayo masabtan so ang technique ana is selective listening. Kabalo na mo ana. So dili necessary nga imo gyud sabton ah uh, imo gyud lang tapat sabton tanan ang entire sentence na git mo tanan. Ana pa ang keyword sa so, yang question especially kung di imo masabtan. And if ever um bodi gyud yung masabtan. So ikwa na lang na i <laughs> ipalaban na lang na sa internet connection. I mean, sir, you know, like, oh, I'm very sorry the, in, the the connection is a little bit intermittent or like uh, the connection is a little bit choppy ba? Choppy ba ang term ang gamitin na na? It's, it's not stable. It's ba? Um, I'm very sorry the, st- the connection is not stable. Can you repeat your question, please? Or can you say it again? Ano lang. Ano. Tapos make sure sa ikaduha, masabda na ni mo. Then try to answer na lang. So, yung ana na siya. Selective listening na lang ka. So, ana na siya. So, Sorry kung paspas kayo kung mag-storya kayo. Oh, 7, 18 minutes na siya. Wala mong kuya edit-edit. Dito, dito na ko siya upload. Wala na yung cut-cut. So, amon, amon na siya. Amon ang mga questions. So, again, I hope um, katong mga nang apply na. Hopefully, um, na na may mga in, kuan, in, interview invitations. Hulat-hulat lang. Until June, pamampod ang kuan taman. Once mag-interview na mo, Ana, dito-dito na yun na siya. Basta kung maayo lang yun na imong ang presentation maal lang gid ang imong kuan di ba application so wala wala problema kid ana so no need to worry to spray and try to try your best lang di ba wa wa pay mawala although medyo um you know hassle gid sa ato mga authentication and and more so but still um kung naa na mo diri um mabawi ra man gihapon na siya ang effort will will be rewarded ra gihapon na siya wala man kay like especially kung apply ka sa abroad sa lain country this is based on credit magin siya di man siya palakasan di ba so um confident siya like kana ang um rewarding gid siya kaayo so nana na sa imo maning kamot magyud ta di ba tanan mga butang dapat ato magin siya i nga uh, paghirapan kung maatat pa sa sa mga sa tagalog paghirapan ko di ba ganern and so I think it's already 20 minutes. I hope medyo naka-share ko magamay. Bisan magamay regarding sa possible mga questions. By the way, kanay mga questions is be based po na ko niya sa aking experience, sa experience sa ubang mga tao, sa ubang mga, mga YouTubers na gina-review po na ako. Nga sa same, same maragapan pa rin. Pwede haram yung mga, kon, mga nadawat ng mga questions. Pero again, there are other questions nga dili yun pareha kayo mag-base yun sa imong um, applications or experience. And that's it everyone. 20 minutes na sorry and thank you very much for watching. I hope to see you soon. Bye!